அனைவருக்கும் இனிமையான வணக்கம் நான் கார்த்திக் பேசிட்டு இருக்கேன் சோ நம்ம அடுத்ததா பார்க்கக்கூடிய கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆறாம் வகுப்பு இரண்டாவது பருவத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் பார்க்க போறோம் சோ இதுதான் கடைசி இறுதி பாடம் இரண்டாவது பருவத்துல இதன் மூலமாக நம்ம இரண்டாவது பாடத்தை கம்ப்ளீட் பண்ண போறோம் என்பது குறிப்பிடத்தந்தது சோ வள வள குள குளம் பேசாம டேட்டா நிகழ்ச்சிக்கு போயிடலாம் வாங்க சட்டத்தை <laughs> கொஞ்சம் <laughs> மற்றவர்களை <laughs> போய் அவங்க பார்த்துட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி இது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு வீட்டில் நடக்கக்கூடிய ஒரு சம்பவத்தை வச்சு அடிப்படையாக வச்சு இதை நம்மளுக்கு உங்களுக்கு ஆறாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு புரியற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால அந்த படம்லாம் நமக்கு பாடம்லாம் நமக்கு அந்த கதை தேவையில்லை இதுதான் அதில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் அப்படின்னு நான் கிளியராக சொல்லிட்டேன் ஸோ இதைத்தான் உங்களுக்கு சொல்ல வராங்க ஸோ இதில் இருந்து சொல்ல வந்திருக்காங்க எங்கிலேருந்து வாசிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இந்த இந்த காட்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது அவருக்கு தாய் ஏங்க இந்த சின்ன வீட்டு நிர்வாகத்துக்கு இத்தனை சட்டங்கள் ஒழுங்குமுறைகள் தேவைப்படுகிறது இந்த நாட்டுக்கு அதாவது இந்த நாட்டுக்கு எப்பேற்பட்ட சட்டங்கள் இந்த தேசத்துக்கு இந்த கட்டுக்கோப்பாக நிர்வகித்திற்கும் எத்தனை சட்டங்கள் நெறிமுறைகள் தேவைப்படும் அப்படின்னு அவங்களோட ஒய்ஃபா ஆச்சரியமா பாக்குறாங்க அப்பதான் அவங்க சொல்றாங்க இது ஒரு கடல் தீபா அதாவது இது மிகப்பெரிய கடல் பல மாதங்கள் பல மொழிகள் பல இனங்கள் பண்பாடுகளை சேர்ந்த மக்கள் வாழும் ஒரு நாட்டில் அனைவரையும் சமத்துவமாக நிர்வகிப்பதற்கு வலுவான தெளிவான சட்டங்களும் வழிமுறைகளும் தேவை அப்படின்னு தம்மளுடைய பாயிண்ட் அவர் எடுத்து கொடுக்கிறாரு சரிங்களா சோ அதைத்தான் அரசமைப்பு சட்டம் என்கிறோம் அப்படின்னு அரசமைப்பு சட்டத்துக்கு அழகான ஒரு புரிதலை கொண்டு வந்திருக்காங்க சொல்றவங்களுக்கு லீடா புரிய நினைக்கிறேன் அடுத்து என்ன சொல்ல வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அன் அடுத்த வேலை நாளில் அதாவது அடுத்த நாள்ல பள்ளியில ஒரு குடியரசு நாளாக கொண்டாடப்படுகிறது அந்த குடியரசு நாள்ல என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்ல வந்திருக்காங்க அங்கு குடியரசு தினம் கொண்டாடம் களை கட்டியது சோ மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் கொடி மரத்தை சுற்றி வரிசையாக நின்று கொண்டிருந்தனர் கொடி அந்த கொடியேற்றத்துடன் சிறப்பு விருந்தனராக சமூக அறிவியலாளர் 
ஆறுமுகம் அவர்கள் உரையாடல் தொடங்கினார் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம தங்களுக்கு குடியரசு தின விழாக்கள் வாழ்த்துக்கள் ஐயா அப்படின்னு எல்லா மாணவர்களும் சொல்றாங்க இப்பதான் அவர் ஒரு விஷயத்த சொல்றாரு இதுல இருந்துதான் நம்ம பாடத்துக்கான கண்டென்ட் உள்ள நுழையுது சோ நமது அரசமைப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் நாள் நடைமுறைக்கு வந்தது என்பது குறிப்பிடத்தந்தது சோ ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது வேற நடைமுறைக்கு வந்தது வேற ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதுதான் நவம்பர் இருபத்தி ஆறு அதுதான் நம்ம அரசமைப்பு தினமா இந்திய அரசமைப்பு தினம் என அழைக்கப்படுவது நவம்பர் இருபத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இருந்து அதை நம்ம கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது குறிப்பிட்ட தந்தது அதை மறந்துடாதீங்க சோ நமது அரசமைப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் நாள் நடைமுறைக்கு வந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆம் தாங்கள் கூறியது உண்மைதான் ஆனால் அந்த நாளில் நம்முடைய அரசமைப்பு சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்ததற்கு வேறு பல காரணங்களும் உண்டு அப்படின்னு இந்த ஜனவரி இருபத்தி ஆறுக்கு அழகான ஒரு காரணத்தை சொல்றாங்க இதை நம்ம மாணவர்களுக்கு தெரியும் புதிதாக வர மாணவர்களுக்கு அழகா சொல்லிடலாம் ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஏன் நம்ம செலக்ட் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐஎன்சி அதாவது இந்திய தேசிய இயக்கம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வரும் அது ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு கூட்டம் வந்து வச்சிருப்பாங்க அதுல முக்கியமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல லாகூர் காங்கிரஸ் மாநாட்டுல ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்ற நிறைவேற்றினாங்க என்ன தீர்மானம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறு நாங்க சுதந்திரமா கொண்டாட போறோம் அப்படின்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல லாகூர் காங்கிரஸ் மாநாட்டில் நேரு அவர்கள் சொல்றாரு இதைத்தான் அந்த இடத்துல குறிப்பிட்டு இருக்காங்க சோ முழு சுயராஜ்யம் அடைவதை முழக்கம் வலுப்பெற்றது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ முழு சுயராஜ்யம் தான் எங்களது அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை அப்படின்னு சொல்லி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது லாகூர் காங்கிரஸ் மாநாட்டில் நேரு அவர்கள் முழு சுயராஜ்யம் வேணும்னு அடுத்த வருடம் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறு அன்று முழு சுதந்திர நாளாக அவங்க கொண்டாடினாங்க இந்த ஜனவரி இருபத்தி ஆறை நம்ம மறக்க கூடாதுங்கிற ஒரே காரணத்துக்காகத்தான் நம்ம ஜனவரி இருபத்தி ஆறை நம்ம செலக்ட் பண்ணி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறை நம்ம குடியரசு நாளாக கொண்டாடும் ஸோ அரசமைப்பு சட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஸோ ஜனவரி இருபத்தி ஆறு அதை தான் நம்ம குடியரசு தின விழா கொண்டாடும் ஸோ இதுலேருந்து கொஸ்டின் எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறை அதாவது இருபத்தி ஆறு ஜனவரி இருபத்தி ஆறு அப்படிங்கிற நாளை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதுக்கான காரணம் எந்த காங்கிரஸ் மாநாடு லாகூர் காங்கிரஸ் மாநாடு வருடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது சோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது லாகூர் காங்கிரஸ் மாநாட்டின்படி எந்த வருடம் அவர்கள் முழு சுதந்திர நாளாக கொண்டாடப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறு என்பது குறிப்பிடத்தது மறந்துடாதீங்க சோ இதை தான் சொல்லியிருக்காங்க பின்னாளில் இதுவே குடியரசு தினமாக நம்ம ஏற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப அடுத்த கொஸ்டின் கேட்டுக்கிறாங்க ஒருத்தங்க சோ அரசமைப்பு சட்டம் என்றால் என்ன அப்படின்னு கேட்கிறாங்க அது பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்னால் நான் சில கேள்விகளை கேட்கிறேன் வேறுபடுது <laughs> தொந்தரவு செய்யாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொரு இடத்திற்கும் யாரும் தொந்தரவு செய்யாமல் இருக்கிறது தான் ஒரு முதன்மையானது அதே போல நமது நாட்டுக்கும் தேவையான அந்த மாதிரி சட்டத்தை உருவாக்கணும் நம்ம அந்த சட்டத்தை உருவாக்குறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டதான் இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு வந்திருக்காங்க யாருக்கும் யாருடைய சுதந்திரமும் மற்றவரை பாதிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக உண்டாக்கப்பட்டது அப்படின்னு இந்த நிலையில் சொல்லியிருக்காங்க இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் தான் நமது நாட்டின் உயர்ந்தபட்ச சட்டமாக விளங்குகிறது அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து வச்சுட்டாங்க இது அடிப்படை அரசியல் கொள்கைகளை வரைய இந்தியாவில் பிறந்த இந்தியா எல்லையில் பிறந்த எந்த ஒரு குடிமகனும் செய்யக்கூடிய செயல்கள் அனைத்தும் இந்திய சட்டத்தின் வரையறுக்கப்பட்ட அளவே செயல்படுத்தப்படுகிறான் என்பது குறிப்பிடத்தன் டீ கடை போடணுமா இந்திய அரசியல் சட்டத்தை சொல்லணும் சரிங்களா லாட்ரி டிக்கெட்டு முன்னாடி வித்தா சரி இப்ப வித்தா தப்பு என்ன சொல்லுது அரசியலமைப்பு சட்டம் தவறு சொல்லுது சோ அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் சரி என்பதை மட்டும்தான் செய்ய முடியும் அதுல சொல்லாதது செஞ்சாலும் தப்பு அதுல தப்புன்னு சொல்றதை செஞ்சாலும் தப்பு சோ அதுதான் குற்றம் என வரையறுக்கப்படுகிறது அதுதான் குற்றங்கள் சரிங்களா அதை வரையறுக்கிறது அது அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் இங்கேருந்து இந்தியாவில் எங்கே போனாலும் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் சொல்லுது ஸோ நீங்கள் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல சங்கம் ஆரம்பிக்கலாம் சட்டம் சொல்லுது டீ கடை போடுறீங்களா சட்டம் சொல்லுது பிஸ்னஸ் ஆ
தேர்தல் நிக்கிறீங்களா சட்டம் சொல்லுது மத்திய அரசு படிக்கணுமா சட்டம் சொல்லுது எல்லாமே சட்டம் சொல்லுது நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்க ஒட்டுமொத்த வாழ்வியலுமே இந்த சட்டங்கள் சார்ந்து தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கறத குறிப்பிட்டது வந்து விஷயங்கள் சோ இந்த சட்டத்தை சரியான முறையில வகுப்படுத்தி கொண்டு போகணும் அப்படிங்கறது தான் இந்த பாடத்தோட கண்டென்ட் நமது அடிப்படை உரிமைகளாகட்டும் எல்லாமே இந்திய அரசின் சட்டம் உருவாக்கப்படுது அது எங்கே இருந்து யாரால் உருவாக்கப்பட்டதுங்கிற கான்செப்ட் தான் இந்த பாடம் சரிங்களா சோ நமது அடிப்படை அரசியல் கொள்கைகளை வரையறுக்கிறது கட்டமைப்புகள் வழிகள் எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஃபைன் சோ அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆமா இதுதான் உங்களுக்கு கன்வே பண்ணியிருக்காங்க வழிமுறைகளை அதிகாரம் மற்றும் விளக்குகிறது அரசு நிறுவனங்களிலிருந்து கடமைகள் அவங்களுடைய கடமைகள் பட்டியலிடுதல் குடிமக்களின் அடிப்படை உரிமைகள் கடமைகள் நிர்ணயித்தல் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் அப்படின்னு எல்லா கான்செப்டையும் சொல்லிட்டாங்க வரிசை எல்லாமே சொல்லிட்டாங்க ஸோ வழங்குவது போன்ற ஒட்டுமொத்த கட்டமைப்பும் நமக்கு தெரிகிறது இதற்கு ஆரம்ப கட்ட பணிகள் எப்பொழுது தொடங்கப்பட்டன அப்படின்னு கிறிஸ்டோபர் அப்படிங்கிற ஒரு மாணவன் கேட்கிற மாதிரி அப்பதான் பாயிண்ட்டுக்குள்ள எடு அடி எடுத்து வைக்கிறாங்க ஸோ இதுல இருந்து தான் நம்ம படிக்க வேண்டியது ஸோ இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் உருவாக்கம் இதுல இருந்து ஆரம்பிக்குது சோ முதல்ல இது அரசியல் நிர்ணய சபை அப்படின்னு உருவாக்குறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறுல சோ இந்த அரசியல் கட்சிகளை சேர்ந்த கிட்டத்தட்ட முன்னூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது உறுப்பினர்கள் கொண்ட இந்திய அரசியல் நிர்ணய மன்றம் என்று அழைக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தந்தது மறந்துடாதீங்க மறந்துடாதீங்க ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க அரசியல் நிர்ணய சபையின் மூலமாகத்தான் நம்ம இந்த அரசமைப்பு சட்டத்தை உருவாக்கணும் என்பது மாற்றுக்கருத்து கிடையாது முன்னூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது உறுப்பினர்கள் கொண்ட இந்த அரசியல் நிர்ணய சபை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி உருவாக்கப்பட்டது இதோடைய தற்காலிக தலைவர் யாரு அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் சச்சிதானந்த சின்ஹா அவர்கள் சச்சிதானந்த சின்ஹா நிரந்தர தலைவராக யார் பொறுப்பேற்கிறார் ராஜேந்திர பிரசாத் அவர்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுல ராஜேந்திர பிரசாத் அவர்களை மட்டும் தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நீங்க பத்தாம் வகுப்புல படிப்பீங்க சோ அவர் வந்து இறந்துருவாரு சோ அதனால டக்குன்னு வந்து நம்ம ராஜேந்திர பிரசாத் அவர்களை தேர்ந்தெடுத்துருவாங்க அப்படிதானே நல்ல உங்களுக்கு தெரியும் பத்தாம் வகுப்புல இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்துல மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க சோ தற்காலிக தலைவர் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா யாரு யாரு தற்காலிக தலைவர் யாரு சோ சச்சிதானது சின்ஹா சரிங்களா சரி ஸோ வேறு யாரெல்லாம் இந்த அமைப்பில் இருந்தானா ஜவஹர்லால் நேரு சர்தார் வல் வல்லபாய் பட்டேல் அவர்கள் அப்புறம் வந்து மௌலானா ஆசாத் அப்படிங்கிற ஒரு நபர் அது மட்டும் இல்லாமல் ராதாகிருஷ்ணன் விஜயலட்சுமி பண்டி சரோஜி நாயுடு என்று நிறைய பேர் இருந்தாங்க இந்த அமைப்பில் பெண்கள் எத்தனை பேர் இருந்தாங்க அப்படின்னு ஒருத்தர் அழகாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினைந்து உறுப்பினர்கள் இந்த அமைப்பில் இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு அழகாக ஒரு இதை வந்து கொடுத்துட்டாங்க சரி இப்போ அடுத்து தான் நம்ம முக்கியமாக வரப்போகிறோம் ஸோ இதெல்லாம் ஓகே இந்த சட்டத்தை எழுதுறதுக்குன்னு இருக்கப்பட்டுள்ள குழுவோட பெயர் என்ன அந்த ஒரு குழுவோட பெயர் வரைவு குழு வரைவு குழு வரைவு குழு அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த வரைவு குழு மூலமாகத்தான் சட்டத்தை எழுத எழுத ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த வரைவு குழுவின் தலைவர் யாருன்னா டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்கள் எட்டு பேர் கொண்ட குழுவில் அவர் தான் தலைமை வகிக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது ஸோ எட்டு பேர் கொண்ட அரசமைப்பு சட்டம் வரைவு குழு உருவாக்கப்பட்டு அதன் தலைவராக அம்பேத்கர் அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் ஓகே மேலும் இதற்கான ஆலோசகராக பி என் ராவ் அவர்கள் நியமிக்கப்படுகிறார் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கொஸ்டின் வந்து வரைவு குழுவின் தலைவர் அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டின் இது வரைக்கும் டிஎன்பிசியில் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க திடீர்னு வரைவு குழுவின் தலைவராக அவர்களுக்கு இல்ல வரைவு குழுவின் ஆலோசகராக இடம்பெற்றவர் பெயர் என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம் சோ பி என் ராவ் அவர்கள் மறந்துடாதீங்க சோ இக்குழு முதல் கூட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறுல டிசம்பர் ஒன்பதாம் தேதி நடைபெறுது டிசம்பர் ஆறுல உருவாக்குறாங்க நான் பல தடவை சொல்லியிருக்கேன் இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு டிசம்பர் ஆறுல உருவாக்கப்படுது டிசம்பர் ஒன்பதுல முதல் கூட்டம் நடைபெறுது அதுல மாற்றுக்கருத்து கிடையாது சரிங்களா அன்றைய அரசமைப்பு சட்டத்தை எழுதும் வேலைகள் தொடங்கியதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க இது உன்னுதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டதுனால் பல நாடுகளில் இருந்து எடுத்துக்கொண்டப்பட்டது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இக்குழுவினால் ஐக்கிய ராஜ்யம் யுனைடெட் கிங்டம் அமெரிக்கா அன்றைய சோவியத் ரஷ்யான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா ரஷ்யா பிரிகிறதுக்கு முன்னாடி அதனால தான் அன்றைய சோவியத் ரஷ்யான்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் பிரான்ஸ் சுவிட்சர்லாந்து உட்பட அறுபது நாடுகளின் அரசமைப்பு சட்டத்தை வாசித்து அவற்றின் சிறப்பான பகுதிக்கு முன்மாதிரியாக எடுத்துக்கொண்டு நமது அரசமைப்பு சட்டம் உருவாக்கப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தது உடனே சொல்றாங்க ஒரே மூச்சில் எழுதிட்டாங்களா ஒரே நாளில் நம்ம இப்படி முன்னாடி எக்ஸாமுக்கு ஒரே நாளில் உட்காந்துட்டு எம் டூ எம் த்ரீ பேப்பர் இல்லை ஏதாவது ஸ்கூல் எக்ஸாமினேஷனா முந்திர நாள் உட்காந்துட்டு அப்படியே மக்கம் பண்ணி படிப்போம்ல அந்த மாதிரி எழுதிட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்டால்
அரசமைப்பு தினம் என அழைக்கப்படுவது இந்த நவம்பர் இருபத்தி ஆறு தான் மறந்துடாதீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது நவம்பர் இருபத்தி ஆறு முழு அரசியலமைப்பு சட்டம் தயாரானது அவங்க இயற்றிக்கிட்டாங்க நடைமுறைக்கு வந்தது தான் ஜனவரி இருபத்தி ஆறு உடனே இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இந்திய அரசமைப்பு நிர்ணய மன்றம் இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தை அன்றுதான் ஏற்றுக்கொண்டது ஆகையினால் தான் அந்த நாள் அரசமைப்பு சட்ட நாளாக ஆண்டுதோறும் நாம் கொண்டாடி வருகிறோம் எந்த வருடத்திலிருந்து கொண்டாடி வருகிறோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சிலிருந்து தான் கொண்டாடி வருகிறோம் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சிலிருந்து இந்திய அரசமைப்பு தினம் நவம்பர் இருபத்தி ஆறு என கொண்டாடிட்டு இருக்கும் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தகுந்தது ஸோ இந்திய சட்டத்தை உருவாக்க எவ்வளவு செலவானது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அறுபத்தி நாலு லட்சம் ரூபாய் இதற்காக செலவிடப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அன்றைய காலத்துக்கு அறுபத்தி நாலு லட்சம் ரூபாய் பாத்துக்கோங்க அப்ப எவ்வளவு செலவு பண்ணிருக்காங்க அரசமைப்பு சட்டத்தின் நோக்கம் என்ன கேக்குறாங்க சூப்பரா இப்பதான் பாயிண்ட் வராங்க நமது அரசமைப்பு சட்டத்தின் முகவரை என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒவ்வொரு இந்தியருக்குமான நீதி தன் செயலுரிமை சமத்துவத்தை உறுதி செய்வதோடு சகோதரத்தையும் வலி வலியுறுத்துறதுதான் நம்ம இந்திய அரசியலமைப்போட நோக்கமே முகவுரையில் அதை தப்ப சொல்லுது நம்ம சகோதரத்துவமாக வாழணும் சமத்துவமாக வாழணும் ஸோ எல்லாமே ஒரு நீதி இருக்கக்கூடிய சமத்துவமாக வாழணும் அப்படின்னு நம்மளுடைய அந்த முகப்புரை அதாவது இந்திய அரசியலமைப்பு புத்தகத்தில் மேலே இருக்கும் அது அந்த முகப்புரை அதுதான் சொல்லுது இந்த பாருங்க இருக்கு இதான் பிரியாமல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இதை தான் முகவுரை முகப்புரை என்றாலும் முகவுரைன்னு சொல்லலாம் முகப்புரைன்னு சொல்லலாம் சரிங்களா அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு ஆறாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு புரியற மாதிரி சொல்றாங்க அரசமைப்பு சட்டத்தின் முன்னுரை தான் முகப்புரை என்ட்ரோடக்ஷன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ இதோட என்ட்ரோடக்ஷன் அதாவது இது என்ன இது என்ன சொல்ல வருது முகப்புரை அப்படிங்கிறது இந்த சட்டம் என்ன சொல்ல வருதுங்கிறதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் முன்னுரை அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ முன்னுரை தான் முகப்புரைன்னு சொல்றாங்க இது இந்தியாவின் இறையாண்மை சமத்துவம் மத சார்பின்மை மக்களாட்சி குடியரசு என்று வரையறை செய்கிறது அழகா சொல்லித்தாங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இது ஒரே ஒரு முறை திருத்தம் செய்யப்பட்டது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இது அடுத்தடுத்த கிளாஸ்ல உங்களுக்கு நல்லாவே நான் பொறுமையாக சொல்றேன் நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தத்தின்படி ஒரே ஒரு முறை இதை திருத்தம் செஞ்சிருக்காங்க ஸோ நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் எந்த வருடம் கேட்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு இதை நீங்க பின்னாடி படிப்பீங்க முகப்புரை ஒரே ஒரு முறை மட்டும் திருத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது சரிங்களா ஸோ இறையாண்மை என்றால் எதனை குறிக்கிறது அப்படின்னு ஒவ்வொன்றுக்கும் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறாங்க புரியற மாதிரி அரசமைப்பு சட்டம் இந்திய மக்களுக்கு முழு அதிகாரத்தையும் வழங்குகிறது இதுக்கு பேர் இறையாண்மையோட கான்செப்ட் இறையாண்மைனா இந்த நமது இருக்கக்கூடிய இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் மக்களுக்கு முழு அதிகாரத்தையும் வழங்குகிறது நாடாளுமன்றம் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் ஸோ அவர்களின் நிறைவேற்றும் அதிகாரம் இருக்கிறது ஸோ இப்படியாக ஒரு நாட்டின் உச்சநிலை அதிகாரத்தையே இறையாண்மை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அழகாக சொல்லிட்டாங்க இறையாண்மை என்றால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருவருடைய முழு அதிகாரம் உச்சநிலை அதிகாரம் அதைத்தான் இறையாண்மை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம இருக்கோம் நம்ம ஓட்டு போட்டு பாராளுமன்றம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை செலக்ட் பண்ணுறோம் அவங்க நமக்கு தேவையானதை செஞ்சு கொடுக்குறாங்க ஆக மொத்தம் இறையாண்மை அப்படிங்கிறது உச்சகட்ட வரைமுறையை எங்கிருந்து ஆரம்பிக்குது மக்கள் இருந்து தான் ஆரம்பிக்குது ஸோ இறையாண்மை என்பது ஒரு நாட்டின் உச்சநிலை அதிகாரத்தையே இறையாண்மை என்று அழைக்கிறாங்க மறந்துடக்கூடாது சரிங்களா அடுத்து மத சார்பின்மை அதிலேயே வார்த்தை இருக்கு மத சார்பின்னா மதத்தை சாராமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு இது ஸோ மக்கள் தங்கள் விருப்பம்படி வெவ்வேறு இறை மத நம்பிக்கை கொண்டவர்களாக இருக்க அனுமதிக்கும் சட்டம் அவர்களுக்கு ஒரே விதமான பாகுபாடற்ற உரிமைகளை வழங்குகிறது அரசிற்கான மதம் என்று ஒன்று கிடையாது என்று அரசு அனைத்து 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 மதங்களையும் ஒரே தளத்தில் வைத்தே பார்க்கிறது அப்படின்னு இந்திய அரசியலமைப்பு சொல்லுதுங்க ஸோ இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி எந்த மதமாக இருந்தாலும் அரசமை அரசு பொறுத்த வரைக்கும் அரசமைப்பு சட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றே 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 அப்படின்னு நமது இந்திய அரசியலமைப்பு சொல்லுது ஸோ இந்திய அரசு சட்டத்திற்கு நாடாளுமன்றத்தின் வழியே ஆளக்கப்படுகிறதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ நமது இந்திய நாடாளுமன்றத்தின் வழியே எல்லாமே ஃபாலோ பண்றாங்களா கேட்டீங்கன்னா ஆம் பாராளுமன்றம் தான் மிகப்பெரிய நம்ம இந்திய அரசு சட்டத்தை வழி வைக்கிறது உங்களுக்கு கண்டென்ட் தெரியும் தானே இந்த சட்டத்தை வந்து வழிவகுத்து இந்த சட்டத்தை மாத்திரம்னாலோ இல்ல சட்டத்தை வந்து திருத்தணும்னாலோ எல்லாமே பாராளுமன்ற கையில தான் இருக்கு இது மத்திய அரசை பொறுத்த வரைக்கும் மாநிலம் உருவாக்கூடிய சட்டத்தை வரையறுக்கிறது யாருன்னா சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆக மொத்தம் மக்கள் தான் அதை தீர்மானிக்கிறாங்க மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் கொண்ட குழு தான் அந்த சட்டத்தை வரைமுறைப்படுத்துகிறது சட்டங்கள் புதுசாக உருவாக்கப்பட்டாலும் இருக்கக்கூடிய சட்டங்களை மாற்றி அமைத்தாலும் முழு பொறுப்பு யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாடாளுமன்றம் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நாடாளுமன்ற கையில தான் இருக்கு அதைத்தான் அந்த கண்டன் சொல்லிட்டாங்க ஆம் இந்திய அரசியல் சட்டமானது மற்றும் மாநில மற்றும் ஒன்றிய அரசு சட்டம் 
அதனுடைய சட்டமன்ற ஆட்சி பகுதியை பின்பற்றி ஆட்சி செய்ய வழிவகை செய்துள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது கட்சியை பொறுத்த உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க அடிப்படை உரிமை என்றால் என்ன ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் மிக தேவையான உரிமைகளே அடிப்படை உரிமைகள் ஸோ அடிப்படை உரிமைனா அவன் பேசுறதாகட்டும் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறதாகட்டும் வியாபாரம் செய்கிறதாகட்டும் ஸோ அவன்பட்ட தனிப்பட்ட உரிமையாகட்டும் முழு சுதந்திர உரிமையாகட்டும் பேச்சு உரிமையாகட்டும் எல்லாமே இந்த அடிப்படை உரிமையில் வரும் இந்த அடிப்படை உரிமை வேறும் பட்சத்தில் இந்த அடிப்படை உரிமை பறிக்கும் பட்சத்தில் நம்ம முப்பத்தி இரண்டாவது சரத்தின் அடிப்படையில் உயர் நீதிமன்ற உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு செல்லலாம் முப்பத்தி ரெண்டு தான் உச்ச நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றம் கிடையாது ஸோ அடிப்படை உரிமைகள் மீறப்படும் பொழுது ஒரு தனி நபர் குடிமகன் எந்த நீதிமன்றத்தை அணுகலாம் என்ற சரத்து சொல்லுதுன்னா முப்பத்தி ரெண்டு உயர் நீதிமன்றத்துக்கும் இருக்கு ஆனால் தேர்ட்டி டூ தான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதிகாரம் தேடும் உரிமை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க இது ரொம்ப முக்கியம் மறந்துடாதீங்க ஸோ சம உரிமை ஸோ சுதந்திரத்துக்கு செயல்படும் உரிமை சுருடலுக்கு எதிரான உரிமை சமய உரிமை ஸோ அடிப்படை உரிமைகள் மொத்தம் எத்தனை உரிமைகள் இருக்கு ஆறு உரிமைகள் இருக்குன்னு அழகாக கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு சம உரிமை அடுத்து சுதந்திரமாக செயல்படும் உரிமை சுருடலுக்கு எதிரான உரிமை அப்புறம் சமய உரிமை இன்பம் கல்ல கல்வி மற்றும் கலாச்சார உரிமை அடுத்து சட்டம் தீர்வுக்கு பெரும் உரிமை அதாவது சட்ட தீர்வு தான் அந்த முப்பத்தி ரெண்டாவது ஆர்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீதி பேரணும் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் நம்ம உங்களுக்கு தெரியும் இதெல்லாம் நம்ம வர வர ஒரு கிளாஸ்ல ஒன் பை ஒன்னு அப்டேட் பண்ணி பாத்துக்கிட்டே இருக்கும் அடிப்படை உரிமைகள் ஆறு அவ்வளவுதான் இது மட்டும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து என்ன சொல்ல வந்திருக்காங்க அப்படின்னா வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் என்றால் என்ன அப்படின்னு அழகா அடுத்து சொல்லிட்டாங்க நான் பல தடவை சொல்லியிருக்கேன் நான் வந்து சட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த அரசு வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் அப்படிங்கிற பாகம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதுல என்ன ட்விஸ்ட் அப்படின்னா இந்த அரசு வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அரசானது சட்டம் இயற்றும் பொழுது இத இருக்கக்கூடியத கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ணி அதை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணி இந்த சட்டத்தை இயற்றது நல்லது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க வழிகாட்டுதலை தவிர டெசிஷனோ இப்படித்தான் இருக்கணும்னு வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் சொல்ல முடியாது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க இப்படி படிச்சா பாஸ் ஆகலாம் இப்படி படிச்சா இருக்கலாம்னு நான் ஒரு வழிகாட்டுதல் செய்கிறேன் இந்த வழிகாட்டத்தான் நீங்க ஃபாலோ பண்ணணுங்கிற ஒரு ரூல்ஸ் கிடையாது அதே போல வழிகாட்டு நெறிமுறைகள்ல ஸோ இந்திய குடிமக்களுக்கு நலனுக்காகவும் நமது அரசாங்கத்துக்காக சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் தொகுத்து இந்த வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை இருக்கு ஆனா இதை கண்டிப்பா மத்திய அரசும் மாநில அரசும் ஃபாலோ பண்ணணுங்கிற ஒரு நிர்ணயம் ஒரு சட்டம் கிடையாது அதனால அதில் இருக்கக்கூடிய அதை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கிறது எல்லாமே ஒரு 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 குடிமகனுக்கு தேவையான அனைத்து விஷயங்களும் ஒரு அரசாங்கத்துக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களும் அதில் அடிப்படையாகவே இருக்குது அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப எப்படி சொல்றது அது இன்டெப்தா படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த அரசு வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் இருக்கக்கூடிய சரத்துக்களால அதில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா அடடா அப்படின்னு தோணும் பட் ஆனால் வந்து அது நடைமுறைகளில் இருக்கா அப்படிங்கிறது கேள்விக்குறி தான் பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் போய் படிச்சு பாருங்க ஸோ அரசு சட்டம் இயற்றும் பொழுது ஆட்சி செய்யும் போது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய சில வழிகாட்டுதல் அரசமைப்பு சட்டம் வழிவகுக்கிறது இதை கட்டாயமாக சொல்லிட்டாங்களா இதை கட்டாயமாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டியது அல்ல என்றாலும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது அவசியம் ஸோ உங்களுக்கு இன்னும் புரியற மாதிரி சொல்லணும் ஏன் இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்திய அரசாங்கமானது அதாவது மாநில அரசாங்கமும் சரி மத்திய அரசாங்கம் சரி சட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அரசாங்கம் அப்படின்னு தான் மென்ஷன் பண்ணுவாங்களே தவிர மாநில அரசு மத்திய அரசுன்னு கிடையாது ஸோ அரசாங்கமானது அதாவது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசாங்கமானது இந்திய மக்களின் நலன்களை கருத்தில் கொண்டு சட்டத்தில் ஏற்றப்பட வேண்டும் ஸோ அது மட்டும் இந்திய மக்கள் குடிமகனாக இருக்கக்கூடிய அவர்களுக்கு ஸோ தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய எந்த ஒரு பொருளையும் தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய எந்த ஒரு பொருளையும் அரசாங்கம் எடுத்து வழிவகை செய்ய கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கமெண்ட்ஸ் ஐ மீன் ஒரு ஆர்டிக்கல் இருக்கு அது நீங்க படிச்சு பாருங்க ஸோ அந்த ஆர்டிக்கல் படி தான் சட்டம் ஏற்றப்படும் அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து இந்தியாவில் பல மாநிலங்களை வந்து நம்ம இருக்கக்கூடிய மதுபானங்களை வந்து கவர்மெண்ட் எடுத்து நடத்த முடியாது அந்த பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு ஆனால் அதை கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணுற ரூல் இல்லாத ஒரே காரணத்தினால தான் நம்ம அதே அந்த சட்டத்தை எடுத்துக்கல ஸோ அது வந்து ஆப்ஷன் மாதிரிங்க வேணுங்கிறவங்க எடுத்துக்கலாம் வேணாதுக்கும் விட்டுடலாம் ஸோ அதை பத்தி ஒரு வழிகாட்டுதல் மாதிரி அதை ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க இதுதான் ஒரு குறிப்பிட்டதாவது உங்களுக்கு புரியற மாதிரி சொல்லணும்னா ஸோ இந்த ஒரு விஷயமா நீங்க எங்க புக்கில் போனாலும் கிடைக்காது ஸோ அதனால அப்பப்ப நடுவு நடுவில் அங்கே எங்கே தூவி விடுவேன் கேட்டுக்கோங்க அடுத்து ஓட்டுரிமை என்றால் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் பதினெட்டு வயது பூர்த்தி உடைய இந்திய குடிமகன் ஒவ்வொருவரும
ஆனா நம்ம ஓட்டு போடுறது மட்டும் பணத்துக்காக தான் ஜாதிக்காக தான் அதுவும் நீங்க பாத்துக்கீங்க சோ உரிமைகளை போலவே ஒவ்வொரு குடிமகனும் கடமைகளை இருக்க இருக்கும் இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஆம் இருக்கின்றன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ உரிமைகளை போலவே ஒவ்வொருகளுக்கும் ஒரு கடமை இருக்கு இதுதான் உங்க உரிமை அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் இதுதான் கடமைன்னு ஒண்ணு இருக்கும் சோ நம்ம பின்பற்ற வேண்டிய கடமை அது நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க அது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் சோ தேசிய கொடியை பாதுகாக்கணும் தேசிய கொடியை பின்பற்றணும் தேசிய கீதத்துக்கு எந்திரிச்சு நிக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம தேச தலைவர்களை போற்றணும் சோ ஜாதி மதம் இல்லாம வாழணும் பெண்களை மதிக்கணும் இந்த மாதிரி மனுஷனா வாழ்றதுக்கு எல்லா விதமான கடமைகளும் அதுல சொல்லியிருக்காங்க ஆனா அதுதான் நம்ம ஃபாலோ பண்றது இல்லை அப்படிங்கிறது ஒரு மனசு கஷ்டத்துக்குரிய ஒரு விஷயம் ஸோ தேசிய குடிகளையும் தேசிய கீதத்தை மதித்து நடப்பது எல்லா குடிமக்களுக்கும் அரசியல் சட்டத்தை மதித்து பேணுவது சுதந்திரமாக போராடிய நமது தலைவர்களை பின்பற்றி நடப்பது நாட்டை பாதுகாப்பது நாட்டுக்காக தேவைப்படும் போது சேவை செய்ய தயாராக இருப்பது ஜாதி மதம் மொழி இனம் எல்லை கடந்து அனைவரையும் சகோதரத்துவ மனப்பான்புடன் இருப்பது நமது பழம்பெருமை மிக்க பாரம்பரியத்தை காப்பாற்றுவது ஸோ நதிகள் ஏரிகள் உள்ளிடற்ற இயற்கையாகவும் வன விலங்குகளையும் பாதுகாப்பது அறிவியல் மனித வன்முறைகளை <laughs> தவிர்க்கக்கூடிய செயல்கள் தான் இருக்கணும் அதுவும் ஒரு இந்திய குடிமானாக இருக்கக்கூடிய நம்மதோட கடமை தான் ஒரு நல்ல விஷயத்த சொல்லி ஒற்றுமையை தான் ஏற்படுத்தணுமே தவிர பிரிவின மாதம் செய்யக்கூடிய செயல்களில் ஒருவர் ஈடுபட்டால் அது தவறு அதுவும் இல்லை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ குழந்தைகளின் பெற்றோரோ பெற்றோரோ அல்லது பாதுகாப்பாளரோ நமது குழந்தைகளுக்கு கல்வி வயது ஆறு முதல் பதினாலு வயசு வரைக்கும் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு பள்ளி மீன் பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்பணுங்க இதுவும் இருக்கு அதுவும் நம்மளது அடிப்படை கடமை யாரு பெற்றவங்களுக்கு அடிப்படை கடமை அடிப்படை கல்வி உரிமையை பொறுத்த வரைக்கும் அடிப்படை கடமைன்னு ஒண்ணு இருக்கு அடிப்படை உரிமைன் இருக்கு அடிப்படை உரிமை வந்து மாணவர்களுக்கு நாங்க படிப்போம் அப்படின்னு அடிப்படை கடமை பெற்றவர்களுக்கு பிள்ளைங்களை படிக்க வைக்கணும் அப்படிங்கிறது சோ இதால சொல்லியிருப்பாங்க ஆறு முதல் பதினாலு வயது வரை தன்னுடைய பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கிறது சரிங்களா அடுத்து தகவல் பள்ளியில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வரிசையா ஸோ கண்டென்ட் நிறையா இருக்குங்க சரிங்களா அரசமைப்பு சட்ட வரைவு குழுவில் பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்கள் அப்புறம் மட்டும் இல்லாமல் என் கோபாலசுவாமி அவர்கள் அப்புறம் முன்சி அவர்கள் அதாவது கே எம் முன்சி அவர்கள் சையது முகமது சதுல்லா அவர்கள் அப்புறம் மிட்டர் அப்படின்னு ஒருத்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மாதவராவ் ஸோ கேத்தான் அவர்கள் அதாவது டி பி கேத்தான் அவர்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் டி டி கே டி டி கே அவர்கள் ஸோ ஆகியவை சட்ட வல்லுநர்கள் இடம்பெற்றிருந்தன அப்படிங்கிற ஒரு குழு கொடுத்துருக்காங்க அந்த எட்டு பேரோட நேம் வந்து உங்களுக்கு அழகாக கொடுத்துருக்காங்க பாத்துக்கங்க இக்குழுவில் தலைவராக பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்கள் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் நமது அரசியல் சட்டத்தை உருவாக்க முதன்மை வடிவமைப்பாளராக அவர் கருதப்பட்டார் நமது அரசியல் சட்டம் உருவானது கிட்டத்தட்ட இதுவும் பல தடவை கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அரசியலமைப்பு உருவாக்கப்படும் பொழுது நமது எத்தனை எத்தனை சரத்துகள் இருந்தது உறுப்புகள் சரத்துக்கள் ஆர்த்திக்கள் எல்லாம் சேம் சரிங்களா சோ பகுதிகள் பாகங்கள் எல்லாம் சேம் பகுதி பாகம் எல்லாம் ஒண்ணு பாட்டு சொல்லுவாங்க இருபத்தி இரண்டு பாகங்கள் இருக்கு அட்டவணைனா ஷெடியூல் சோ எட்டு அட்டவணை இருக்கு இருபத்தி ரெண்டு பாகங்கள் இருக்கு முன்னூத்தி தொண்ணூத்தொன்னு படி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு அதாவது அவங்க ஒன்பதாவது மாதம் கொடுத்துருக்காங்க பதினாறு ஒன்பதாவது மாதம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ செப்டம்பர் மாதம் சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ செப்டம்பர் பதினாறு அன்று நூத்தி ஒரு திருத்தங்கள் கொண்டு வரப்பட்டதாக தகவல் சொல்லியிருக்காங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தின் உண்மை பிரதிகள் எதில் எதில் நாடாளுமன்றத்தில் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் இடம்பெற்றுள்ளதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் உண்மை பிரதிகள் ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் நாடாளுமன்ற நூலகத்தில் என்ன வாயு ஹீலியம் வாயுவில் நிரப்பப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஒட்டு மொத்தமா அரசியமைப்பு சட்டம்னா இவ்வளவுதாங்க ஆக்சுவலா வந்து நம்ம படிச்சதுனால இது ரொம்ப ஈஸி அரசியமைப்பு சட்டம்னா ஒண்ணும் கிடையாது நவம்பர் இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதுல ஏற்றுக்கொள் ஐ மீன் ஏற்றுக்கிட்டாங்க நடைமுறை வந்தது ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையின் மூலமாக இந்திய அரசியல் சட்டம் உருவாக்கப்பட்டது பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்களால் இது உருவாக்கப்பட்டது ரெண்டு மாசம் பதினோ ரெண்டு மாசம் பதினோ ரெண்டு வருடம் சாரி ரெண்டு வருடம் பதினோரு மாசம் பதினேழு நாட்கள் இதை எடுத்துக்கிட்டாங்க எழுதுறதுக்கு அப்படிங்கிறது மிகச்சிறந்த விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதனை பத்தின தான் நம்ம அழகா பொறுமையா பார்த்துட்டோம் இப்ப இதுல இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ அரசமைப்பு சட்டம் கொண்டாடப்பட்ட நாள் கொண்டாடப்படும் நாள்
நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஆறாம் வகுப்பு தானே நம்ம விட்டுருந்து வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கொஸ்டின் நீங்க பே போய் ஆத்தியாவது கேளுங்களேன் ஆப்ஷனோட கேளுங்களேன் யாராவது பாலிட்டி படிச்சுட்டுன்னு சொல்றவங்ககிட்ட கேளுங்க அரசமைப்பு தினம் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா எல்லாருமே ஜனவரி இருபத்தாறு சொல்லுவாங்க ஜனவரி இருபத்தாறு கிடையாது அரசமைப்பு தினம் என்பது கொண்டாடப்படும் நாள் நவம்பர் இருபத்தாறு சரிங்களா அரசமைப்பு சட்டத்தை டேசம் ஆண்டு அரசியல் நிர்ணய சபை ஏற்றுக்கொண்டது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது அவசரப்படாம பொறுமையாவே பாருங்க ஏன்னா இதெல்லாம் டக்குன்னு பார்த்த உடனே நம்ம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது கொடுப்போம் இதுக்கு ஆன்சர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது அரசமைப்பு சட்டத்தை இது வரைக்கும் எத்தனை திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டிருந்தது இப்போதைக்கு இதுல ஹையஸ்ட் வந்து நூத்தி ஒன்னு தான் ஆனா இப்ப இருக்கப்படி கூடி இருக்கும் சோ அதனால அதை பாத்துக்கோங்க அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் மேக்ஸிமம் டிஎன்பிசி அவாய்ட் தான் பண்ணுவாங்க சரிங்களா சோ இத்த அடிப்படை உரிமை அன்று எது அடிப்படை உரிமை கிடையாது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சுதந்திர உரிமை சமத்துவ உரிமை கல்வி பெரும் உரிமை ஓட்டுரிமை ஓட்டுரிமை வந்து அடிப்படை உரிமை அப்படிங்கிறதுல வராது அது கிடையாது சரிங்களா கல்வி பொருள் உரிமை அடிப்படை உரிமை தாங்க ஸோ சமத்துவ உரிமை சுதந்திர உரிமை எல்லாமே வரும் ஓட்டுரிமை அதுல வராது சரிங்களா சோ இந்திய குடிமக்களுக்கு வாக்குரிமைக்கு வயது அது உங்களுக்கு தெரியும் பதினெட்டு வயசு பதினெட்டு வயசு பதினெட்டு வயசு சரிங்களா ஸோ இந்த ஓட்டுரிமை அப்படிங்கிறது பதினெட்டுல இருந்து தான் வரும் ஆனா அடிப்படை உரிமைங்கிறது பிறந்ததுல இருந்தே வரும் சின்ன வயசுல இருந்தே வரும் அடிப்படை உரிமை அப்படிங்கிறது அது மாற்றுக்கிறது கிடையாது இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையின் தலைவராக ராஜேந்திர பிரசாத் அவர்கள் இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையின் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ஸோ இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தின் தந்தை யார் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்கள் ஸோ நம்ம அடிப்படை உரிமையை உறுதி செய்வது பாதுகாப்பு செய்வது டேஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க முப்பத்தி ரெண்டாவது சரத்து அதுதான் அடிப்படை உரிமையை உறுதி செய்யறது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நம் அரசமைப்பு சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்த நாள் ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அடுத்து பொறுத்துக்களை பார்த்தீங்கன்னா சுதந்திர நாள் ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு சுதந்திர நாள் குடியரசு நாள் குடியரசு நாள் வந்து ஜனவரி இருபத்தி ஆறு குடியரசு நாள் இந்திய அரசமைப்பு தினம் நவம்பர் இருபத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இருந்து கொண்டாடப்படுது மறந்துடாதீங்க பல தடவை சொல்லிட்டேன் ஸோ அனைவருக்கும் கல்வி உரிமை அது அனைவருக்கும் கல்வி உரிமை வந்து ஏப்ரல் ஒன்னு அதுதான் கரெக்ட் அவ்வளவுதாங்க இதுதாங்க இதுல முக்கியமான இருக்கக்கூடிய கன்க்ளூஷன் ஸோ ஓரளவு உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு புரியற மாதிரி இந்த கிளாஸ் எடுத்துட்டேன் நினைக்கிறேன் அடுத்தடுத்த வகுப்புகள்ல அடுத்தடுத்த பாடங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பொறுமையா பார்க்கலாம் ஸோ இத்தோட நான் விடைபெறிய நேரம் வந்துருச்சு ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் டேட்டா கனெக்ட் பண்ணாதீங்க நான் பாட்டுக்கு வீடியோ எடுத்து எடுத்து அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீங்க அப்படியே படிச்சுட்டே வாங்க சரிங்களா முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் சீக்கிரம் முடிக்க பாக்குறேன் பர்சனல் ஒர்க் இருந்ததுனால தான் ஒரு சில இந்த முயற்சி முந்தான எத்தனை நாள் வீடியோ அப்லோட் பண்ண முடியல ஸோ அதுவுமே உங்களுக்காகத்தான் பணியாற்றுவதற்காகத்தான் அந்த லீவு லீவுங்க மென்ஷன் இல்லை ஸோ ஃபாலோ பண்ணேன் ஸோ அதனால வந்து நீங்க கேல்குலேஷன் பண்ண வேணாம் இந்த நாள் இந்த நாள்னு நான் வீடியோ எடுத்து அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் நீங்க நோட்ஸ் எடுத்துட்டு அப்படியே ஃபில் பண்ணிட்டே வாங்க ஆறாம் வகுப்புல இருந்து பன்னெண்டாம் வகுப்புல பாலிட்டியை முடிக்கணும் அந்த நோட்டை முடிக்கணும் அதுக்கு நான் கேரண்டி இந்த கான்செப்ட் விட்டு நான் போக மாட்டேன் சரிங்களா ஸோ நாளை சந்திக்கலாம் இதே போல அடுத்த சந்திக்கும் உங்களிடம் விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு சகோதரன் கார்த்திக் நன்றி வணக்க